ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಮಾನತೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಸುನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾವನೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ನೆಹರೂರವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದೇಯಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ದೇಹಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ನವಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರು ನವಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಗಣರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಹದಿನೇಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಪದವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಐಕ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಐಕ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾದ ಉಲ್ಲಾರವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕರೆದರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಡವೆ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಠಾಕೂರ್ ಭಾರ್ಗವ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್
ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಗಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅವರು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಗಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾತಕ ಎಂದು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿಯರವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾತಕ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾತಕ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಗೆಳೆಯರೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಸ